。近年来，中国女排的实力越来越强。在二零一九年，郎平率领中国女排以十一场全胜战绩夺得女排世界杯冠军。为了让大家更加了解女排，于是导演陈可辛拍了一部夺冠。而之前从来没有出现在大众的眼前，郎平的女儿白浪。也倾情出演了郎平青年时期，一时间白浪被大家记住了。而如今他已经二十八岁了，却依旧带妈妈，我毕业以后想当职业排球。浪浪，我认为打排球你还没有很高的天赋，所以很难。想不到，我会说你没有天赋，是因为我不希望你生活里只有摔和打。白浪听了妈妈的这一番话后，最后选择了在金融方面发展。几年后，他在公司里慢慢积累经验。凭借着出色的表现，也得到了老板的赏识。但就在这时，陈可辛导演在拍摄夺冠时，为了让电影更加的深入人心，所以陈可辛导演邀请白浪出演郎平的青年时期。也正是因为这样，平时聚少离多的母女二人才有了短暂的相聚。而白浪曾经在面对记者采访的时候，直言：“导演让我扮演母亲，但我似乎没有那么了解母亲。”就是这样一句话，郎平听了之后非常揪心，因为这是郎平一生中最大的遗憾。早期的工作原因，他与白浪的联系很少，没有很好的去陪伴女儿的成长，自己的全部时间都奉献给了中国女排。不过，在这一次电影的拍摄过程当中，白浪通过饰演自己的母亲郎平，从而对郎平有了更深入的了解，两个人之间的关系也会更加亲密一点。这对于郎平来说是非常欣慰的一件事情。经过这一次电影的拍摄，两个人的感情也是有了进一步的发展。而作为女儿的白浪也放下了心中的一些心结。今年的白浪已经二十八岁了，但依旧是单身。二十八岁在很多年轻人的眼里并不算大，长时间生活在美国的她更加不着急。但是在家长的眼里，可能已经属于大龄剩女了。作为妈妈的郎平还是比较担忧女儿的人生大事，但是作为家长也无法干预，婚姻大事还是儿女做主比较好。不过对于白浪来说，结婚的事情还是要看看有没有合适自己的，毕竟结婚也不是一件草率的事情，所以还是静待缘分的到来。希望白浪可以找到自己的意中人。不过有一次，作为母亲的郎平却表示自己不愿意带外孙。这样的事情让很多人都难以理解。
觉得他是不喜欢小孩，所以不愿意带外孙。其实并不是这样的，因为在郎平的职业生涯中，过度损耗身体给他带来了很多伤痛，也动过很多次手术，但是身体依旧没有治愈，还是会有一些旧伤。郎平曾说道：“去过我家的人都知道，我们家总是上面干净，低处的地方一团乱。”是因为他年轻的时候受了一些腰伤，所以才没有办法弯腰打扫。目前已经六十岁的郎平，身体一直被疾病所困扰着，甚至调侃自己是一个半残废。所以是他的身体不支持他带小孩，并不是因为不喜欢小孩。没有老人是不喜欢带孙子的，只是不能像普通人那样。我们也要给予一些理解。现在的白浪还没有遇到属于自己的那个意中人。不过，相信以他这样的条件，很快就可以遇到那个对的人，还是要等到缘分的到来。最后，虽然白浪没有继承母亲所热爱的排球事业，但是优秀的人在哪里都可以发光。同时，我们也希望母女两人的感情越来越好。